<laughs> it is every man's and woman's dream to have the perfect marriage or the perfect relationship. But recently this has been put to test over the rising GBV cases being reported in the country. Former Prime Minister Raila Odinga recently called for an urgent national dialogue on this issue. We now come to you to get your stand on what is constituting these rising cases. My name is Cynthia Nanjala and this is EBN TV. Kwa majina unaitwa nani na tungependa kujua kama unaelewa GBV ni nini? Kwa majina naitwa Felista Wangoi. Na yes, naelewa about gender, gender violence. Na mostly mimi naona inakosi wana The root ni pesa. Then pesa ndio kila kitu. So and then when hii economy iko sasa hakuna pesa then watu wana je sasa mimi maybe nimeolewa then bwanangu akuje hana pesa hajapata pesa na je sasa nitatafuta kale ka kitu kwenye itaanzisha tu hivyo then maybe nipate mtu kama huyo ako na pesa anani provide napata kila kitu then after tuseme yeye si ata akuje agudue kuna huyu mwenye ni provide but love iko kwake so hapo tunaanza hiyo violence sasa kuna ugumu maybe wa kuachana kitu kama hiyo so unabidi hata tunaweza uona unaona tunaanza hivyo na, na watu wengi wanasema pia hizi kesi mm -hmm. zinakosiwa na hii kafi mm -hmm. na hizi hizi restrictions za corona zenye unaambia stay home unaweza kubaliana na maneno kama haya yeah the root na no, ni no, the moment corona ilikuja ndio hizo vitu ziliongezeka juu sana na kama kafiu mi kama niko na shop hapa so the moment ile time nafunga dio peak si ndio sasa sana na bado sitapata sitakuwa na ile sitakuwa na ile time poa ya kukaa maybe kazi zangu kumaliza vizuri so nikienda home bado niko na stress sijapata pesa so mimi naona hii kitu yote ni pesa. Labda yeah, the economy iko chini. Labda kwa maoni yako ni nini unadhani jamii ama society tunaweza fanya ili tuweze kupunguza hizi kesi ama tuweze kusaidia? Okay, first of all, unaona sasa sisi tukua watoto wenye tulilelewa sio watoto wetu wenye tunawalea. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Juu kama tukua watoto heshima ilikuwa kitu poa sana tulikuwa tunafunzwa shule kama unaona naweza kumbuka tukua shule maybe tukiwa na mwalimu akikuja sio ile tulikuwa tunasimama sasa hizi utakaki kujua ni nani mkubwa ama mdogo ni wote mnatoshana so moral zilisha maybe zianzie shule hivyo nyenye tulilelewa sisi hiyo ndio at least inaweza change na labda government unadhani inaweza saidia vipi sasa si unless sasa hizi job ana shida akisema job 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 please what to provide here kama sisi wana biashara na sasa kuna hizi licenses sasa wakanini wakapunguza hizo rates itakuwa it's better so itakuwa imechangia yeah na mna labda mwisho wetu kimalizia kuna hii namba wanasema nga ukiona tatizo kama hiyo upige hiyo namba unaelewa hiyo namba unajua hiyo namba ni hata sizui hata sijaisikia na namba yenyewe ni 1195 1195 hata sijaisikia so hiyo ndio ile toll free number mm -hmm. so labda wakati mtu amekuja kwako ama labda yoyote tu anakuapproach anakwambia kuna hiyo shida mm -hmm. utaweza kumsaidia ili aweze kukupata oh, sawa sawa 1195 Okay thank you. Siko anajua nimejua sai. Okay naitwa Gerard Muraithi. Okay naielewa kidogo. Uh, lakini ile kitu ningetaka kusema hii shida hii mambo yote imeshangiwa na shida yenye tunapitia saa hii. Sana sana tunatusema hii msimu ya COVID. Watu wameumia sana. For example, kama kwangu nilikuwa na asha 500 kwa nyumba, ndio tulikuwa tunatumia wakati pesa ilikuwa sasa hivi wa msimu wa covid inabidi uache hiyo 200 ama ukose sasa kama mwenye mko na yeye pale haelewi vile kunaenda ama tuseme watu wakubali kila kitu ili change sasa hivi mambo imebadilika sio vile kulikuwa kama ulikuwa unatumia 500 sasa ni uchukue hiyo 200 unapata ujipange nayo eh kwa majina naitwa Sharon Akinye 
na hiyo agenda si violence hiyo si ni kama mambo na ku azimse unapata mtu ana otherwise anajiua jume bi maisha yenye imetokea saina hii ya corona unapata mse ana otherwise unaona hakuna kazi watu wamefutwa kazi unaona ama unaweza pata mtu yani anaingia unapata hata kama ni yao ma youth unapata mtu anaingia anaingilia mambo ya drugs mademo ama wasichana wa ma youth unapata mtu anaenda anaolewa juu yenyewe ana otherwise maybe kwao hakuna wazazi waizi kuwezi shughulika na ye sana juu ju ya kila mtu anashughulika na maisha yake na pesa nini unaona eh bini sema tu bini mambo na pesa maybe unaweza pata mzazi mmoja anafinyilia huyu mwingine unaona kuna usinojo kwa wazazi kuna maybe kuna mule mwenye anakuaga ndo wako na unaona so unapata mzazi huyu mwingine maybe tuseme ni mzibaba si ndio ataenda kulewa akuja tukani mama yake akwenda tukani bibi yake na anaf, na ashughuliki unaona eh sina take unaweza pata maybe mtu mmoja kwa ni za unaona majina naitwa Dominic Mangeli naam unaelewa maana ya GBV gender based violence mimi si lewi but kulingana na maoni yangu naona hii kitu sana sana imechangiwa na hii maneno ya kofi hii corona hii maana ke kazi mingi zimefungua watu wameenda nyumbani na asasa hii kazi ya jwakali yenye tunafanya unakula unakuja the whole day unapata hakuna kazi unaweza maliza hata wiki bila kufanya kazi so ukienda kwa nyumba utaambia mbibi una pesa mtoto pia pale anakungoja anataka maziwa mtoto anataka education so pale inakuwa mabishano kwa nyumba bibi anataka pesa pesa hakuna so mtaanza ile kufugana bibi anaanza kukuambia maneno ngumu ngumu kazirike utajua hapa itakuwa maneno mengine na kwa hiyo unaweza situkia kama umefanya kitendo mbaya so sababu ya sira ya kukosa pesa kuletewa kelele kwa nyumba naona kitu kama hiyo sasa inachangia sana Jua sasa itakuwa ngumu maana kuelewana kwa nyumba bila pesa bila chakula ni ngumu kuelewana kwa nyumba so maneno itakuwa inakutupeana wewe nakutupea maneno mbaya na wewe kama mwanaume unakasirika juu una pesa una otherwise so itabiti pite toke hapo shida kubwa ya utovu wa nidhamu kwenye ndoa inayosababishwa na watu kumwacha Mungu sababu mwanjilishi wa ndoa ni Mungu na once tukimwasi ambaye ndiye mwanzilishi wa ndoa then hakuna kitu tutapata kwa ndoa ya amani sababu mwanadamu mwenyewe hana upendo pesa haiwezi ikaleta upendo mwenye upendo ni Mwenyezi Mungu ambaye anatuonyesha kwa mfano mzuri ya kutupenda na tulipokosa alitusamehe dhambi zetu kuonyesha upendo so tukimrudia Mungu visa za uwaji kwenye ndoa itakosekana lakini tunapomwacha Mungu kile tunachobaki nao is bitterness and bitterness inaletwa na most kama failure in life and faithfulness na unfaithfulness mostly inaletwa na ulafi mwanaume akiona mdemu nje anammezea mwanamke akiona chali nje anammezea so unfaithfulness inaletwa na failure of life na this imesababishwa na sisi wanadamu kumwacha Mungu wa kweli na kukimbilia mingi ya ulimwengu so suluhisho kwa ndoa kupatikana sio kuwa na pesa sio eh, jamii kuingilia kusuluhisho bali suluhisho kwa ndoa kupatikana ni sisi tumrudie Mungu na tumuombe msamaa ili atupatie upendo tupendane kama bibi na bwana na pia watoto wawapende wazazi wao na wazazi wapende watoto hii peke yake inapatikana kwa Mungu sio kwa mali sio kwa vyoe kwa cheo sio kwa kazi nzuri ah hii vitu zingine hazina upendo na mwanadamu mwenyewe hana upendo upendo watoka kwa Mungu mwenyewe hiyo nayo imesagia zaidi kwa sababu kama mimi ni driver wa matatu nilikuwa nafika kwa nyumba saa tano saa sita hiyo masaa ndio nilikuwa nafika kwa nyumba saa hii kwa sababu ya kafi unafika kwa nyumba saa mbili 
Kwa hivyo kila kitu kifanyika kwa hiyo nyumba niko hapo. Mama akipika kwa hapo. Kwa kikombano na watoto tuko hapo. Na hata utakuwa narushiwa maneno tu ukiwa hapo karibu. Kwa sababu kila kitu imebadilika. Sasa hiyo imeshangia zaidi. Sasa ile kitu mimi ningeomba ni watu waelewane na wakubali ati tukuko hivyo saa hii. Kila kitu imebadilika. Hiyo kidogo mnaona mtu analeta kidogo, huyu mwingine kidogo, maisha inaendelea. Siku nyingine hata maybe wanafanya kazi hizi na za night shift unaona. Maybe mtu kuna kazi kuna wale wenye kazi yao inaisha uko masaa 5 unaona na maybe hapo ndo ma customer wanakaa. Sasa unapata nalipwa share yenye ila kuwa natarajia na alikuwa na familia. Eh, wakati okay, ukiona hii maisha ya siku hizi venye iko na sio kupenda kwa mtu na mimi unajua sasa ukisha kuwa na mtoto umekuwa na yeye huwezi rutisha mtoto tena umzae na ishafanyika so itabidi mungangane ndio tuzuie watoto wetu mzazi inafaa uwe mfano mzuri na atakuwa mfano mzuri kwa mtoto anapoonyesha mtoto wake kwamba kuna mahali tunakimbilia mtoto wa mchawi anajifundisha uchawi kulingana na babake so tu, watoto wetu wakiona tunamkimbilia Mungu kwa kuomba watajua kwamba suluhisho lipo kwenye maombi sio kwenye vita sio kwenye kumwaga damu sio kwenye kuiba sio kwenye masomo mazuri tunapoomba na kumwamini Mungu tutapata suluhisho e, kuna kuna vitu za siri ambazo Mungu weka kwenye moyo wa mtu na ataweka wakati tunapoyenyekea kumuomba kama the spirit of wisdom hii uwezi pato kwa shule na inapatikana mtoto anaiga kutoka kwa mzazi na anaiga kwa mzazi Mungu mzazi anapokuwa ameti amejitisha kwa Mungu so the only way our children tuwe na watoto wazuri ni sisi wazazi tuonyeshe njia ya kweli ni kumuomba Mungu hiyo ndio italeta solution lakini hata tukisema tufunge television tukisema tufunge radio tukisema internet ifungwe that evil spirit bado ita grow in that child ya kumwaga damu eh kain hakuwa mna television ndio awe ebet that evil spirit of bitterness ili arise kwa kain so the evil spirit in arise kwa watoto wetu because we are far from god but if we can draw near to our god then this evil spirit ita quench and will be protected Yeah. Wazazi hawafai kukopana mbele ya mtoto. Mtoto hafai kujua tofauti zenu. Kama mko na tofauti, kwanza mkae kando na watoto, muende muongee maneno yenu. Kwa sababu wakati huyu mtoto anaona mkigombana kwa nyumba, unamweka maidingine mbaya. Ataishi kuona marriage ni kitu mbaya ama kitu kama hiyo unamweka roho nyingine mbaya. Sasa ile kitu mimi ningesema, watu waende wakae chini wawili waelewane, juu hata fita sio solution mkipigana hiyo ati ati solution mnatafuta mnafaa mkae chini kama watu wazima muonge mkiona inashidikana mnaweza enda hata kwa wazazi mama mtafute mzee akuje muonge na wao na mmalize maneno yenu bila vita vita hakuna kitu inasaidia eh na sisi kama jamii mm -hmm. wewe labda mtu anakuja kwako na kuambia kwa na hiyo shida mm -hmm. kwa ndoa ama mm -hmm. kwa relationship na, na haiendi vizuri mm -hmm. ni vipi unaweza msaidia okay mimi kwangu ina depend ni kama kama ni mtu naweza ongelesha kwa sababu sasa hii mtu mzee kwangu mimi siwezi ongea na yeye ule mtu naweza ongelesha ni mdogo wangu huyo naweza mshauri vile anaweza fanya lakini sasa ikifika hapo mimi ningeambia watu kwanza watafuta ushauri kwa wazazi kama sio kwa wazazi kuna hard chief na masub chief mnaweza wenda kwao na muongea na wao na hiyo maneno yaishe ikishidikana kabisa uone ule mtu mko na yeye amuelewani kwanza kaa kando na yeye kwa sababu hawezi ya mtu akuumize hapo na unaona vile mnaendelea heri ujitoe heri wambiango wewe ni mjinga ulitoka kwako lakini usikubali mtu akuumize no. eh, usikae pale kama mjinga unajoin na depend ina depend vile wao mwanaume anamweka ina depend vile wamekosana kama amekosana vibaya naweza mpia advice aende kwa police station mm. ndio tu uh, kwa chill kwa join in part of life na waelewe So unakaa chini na vipi yako watu wako na mnaelewa sana kuhusu hii maneno then maisha yanaendelea watu hawa ambao wamekwa sana jambo la kwanza mimi ile naweza kuambia kwa kosa na kwao imejaribu kuonyesha chini sisi tulivyomkosea Mungu so kwangu ni kuambia kwamba uamwangalie kwanza Mungu aliwavumilia kwenye makaso yao eh yeah? Awa kukosa Mungu akawaua. Walipomkosea Mungu, Mungu aliwapatia time. 
So mtu kwenye hasira yake asifanye tukio lolote. Atulie arelax. Kwenye hasira yake atulie inheri atakose kuongea. Atulie den ajihoji kabla afanye kitendo. Nina na ile nataka kwenda kufanya is it right? Amuo lolote lenye kwenye hasira halina faida. Mtu anapomwa kitu kwa hasira ni hasara. Lakini mtu akitulia kutakuletwa suluhisho. Ni kama mtu atupe jiwe kwa, kwa, kwa maji ambayo ilitulia itachafuka. So ukichota ile maji itakudhuru. Lakini ukingoja ile uchafu irudi chini ukichota ina faida. So kwenye hasira ya bibi na bwana wamekosana vibaya. The best thing is a man a relax. This wife a relax. Watasuluhisha kama wametulia. Na kwenye ku relax waulize Mungu what can I do? God, my wife, I have got my wife with another man. Help me God. Which decision can I take? Mwanamke amepata mwanaume na 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 mpango wa kanda ama ata sister. She has to relax so in her heart, her heart. God, what can I do? Kwa hii Should I walk out of my marriage? Should I take a knife and kill this man? God at a give a good solution. That's why we come back. We have to seek God in prayer. To kill lolote ask God, what can I do? Uyu mtoto amenibia. God, what can I do? Help me God because huyu mtoto wasema ni wako but ni kiumbe cha Mungu. So ukifanya uamuzi wa kuwa kando na kuwa mtoto wako umefanya nini? Umetenda ya Mungu dhambi. So nataka ile kitamani ile moyo wangu ni kwamba let us come back together to our God. Kabla mtafanya kitu, amulize Mungu, what can I do? Give me wisdom in this situation. Kwa hii hali yangu mbaya, nipe hekima jinsi ya kuamua. That's the only way. But kwa uamuzi hata mkienda kwa kwa serikali Eh, bibi yangu amenifanya hivi they cannot give you wisdom even if we go to a president he cannot give us wisdom the only the source of wisdom coming from the lord who is jesus christ and this christ is the wisdom of god they are only is where we can get wisdom how to nurture our marriage and our family yeah. no labda serikali unadhani ni nini ambacho wanaweza fanya kutusaidia Okay ile kitu iko serikali inafaa ielimisha watu zaidi kwa sababu kama hiyo namba nimesikia unafaa kupiga kukiwa na shida kama mimi sijawahi sikia sina habari ya hiyo namba sasa serikali inafaa ielimisha watu zaidi ndio tuone kama tutapunguza zaidi maneno na no. yeah. no, labda unatambua ile namba ya 1195 ile toll free ambayo unaweza piga hiyo sina habari nayo na ni nambari ambayo unaweza piga wakati labda unajua mtu ana hiyo shida uh-huh. unaweza piga mweze kusaidiwa okay na ah, asante sana kwa mtawa ah tumeshukuru Mimi za prefer wasaidie awase awase wenyako nini kwa hizima mta za kibanda sana sana wamulipwe jonye waishi maisha poa unajua unaweza pata awase ama awa nini my youth sana sana cause ma dem kama mimi unapata dem anaenda anaolewa unaona unaweza pata rika yangu kwa kuna watoto watatu jusi kupenda kwake ndio maisha mimi nipata eh labda tukimalizia unatambua ile namba ya 1195 ile ya kupiga simu labda kama uko na kama hiyo sijaipiga kali ile kitu na sema kali ama ama wengi wanakaa bure kuna kazi watafutie vile kazi inaweza kila mtu akuwe tu ako mahali eh unatambua namba 1195 na mbali ile ya kupiga simu ukiona shida kama hiyo mimi sitambui The government inaraniwa na mwanadamu na huyu mwanadamu amemwacha Mungu. So i, i, hey, itakuwaje adui wa Mungu alete suluhisho kwa wana wa Mungu. It is impossible. It, all, it will be only if our leaders wanaweza kuchukua mfano mzuri wa kumtegemea Mungu kama Joshua mfalme wa Israel wa, wa, wa Jerusalem. But if our government leaders themselves they don't trust in true god how can they bring solution in marriage ambayo ilianzishwa na Mungu always let adui wa Mungu hakuna siku giza italeta mwangaza kwa mwangaza so if you worship idols 
Atuwezi tuluisha ndoa because mwanjilishi wa ndoa ni Mungu na anayeweza tibu ndoa ni Mungu sio pesa sio serikali sio bunduki sio jela awezaye kutibu ndoa ni Mungu mwanjilishi awezaye kuleta utiifu wa uminifu kwa ndoa na familia ni Mungu mwanjilishi is the author of the family of marriage na yeye mwenyewe anasema kwamba don't defile the bed of your marriage and don't defile your marriage but if we defile our marriage then we are bringing in evil spirit and tunapoingiza evil spirit in our family our children do not answer kuona wataanza kumwaga damu why because to may reject the true god ambaye anasema kwamba yeye ni kisima cha maji ya uzima so tukikiacha tukimbilie maji ambayo ni machafu wewe unatarajia kunywa maji machafu tumbe wewe sawa lakini ukikunywa maji safi tumbe takuwa sawa what is happening now inadhirisha tumependa mali ulimwengu tukamwacha mwenye mali ulimwengu ambaye ni Mungu so the only way for us our family to come together in peace and unity is only when we will go back to our creator wenye wako kwa ndoa mimi naweza sema wavumiliane tu eh wavumiliane jonye maisha ndoa inakwanga nikukosana na vumiliana kwa ma, kwa mando kwa ndoa si ndio eh kuambia tu uh, wa chill wajue ni part of life na waelewe so unakaa chini na vipi yako watu wako na mnaelewa mnaeleza sana kuhusu hii maneno then maisha yanaendelea thank you tu ah, ambao wamekuwa sana jambo la kwanza mimi ile naweza kuambia kwa kosa na koo imejaribu kuonyesha chini sisi tulivyomkosea Mungu. So kwangu ni kuambia kwamba wamwangalie kwanza Mungu aliwavumilia kwenye makaso yao. Eh? Hawakukosa Mungu akawaua. Walipomkosea Mungu Mungu aliwapatia time. So mtu kwenye hasira yake asifanye tukio lolote. Atulie relax. Kwenye hasira yake atulie inheri atakose kuongea atulie den ajihoji kabla fanye kitendo nina na ile nataka kwenda kufanya is it right amuo lolote lenye kwenye hasira halina faida mental health issues the covid-19 pandemic financial imbalance and job related stress all these attributes to the rising cases of gbv in the country that even as april is considered as a stress awareness month we do like to urge all kenyans to communicate and report any cases of gbv to the toll free line 1195 i'm cynthia nanjala and this is your stand right here on ebn tv nairobi